Hello, mis chicas del paraíso. Yo soy su amiga lectora y autora Claudia Pérez y hoy les traigo una nueva recomendación. Que como ya vieron en el, video, en el intro del video, la portada es como, como agradable, como de este tipo de, de historias, de cambiaformas. Y ahí les va. Se llama... Se me fue la imagen, esperen. Warrior, Warrior Serpents, de la autora española guapísima de París, a Sara Vega. Ya les he recomendado libros de ella, tiene... Bueno, los que yo he leído han sido de Cambiaformas, y leí uno, el último que había leído de ella era de ángeles, y ángeles caídos, y demonios, y cosas así, media extrañas, o chidas, depende de, de, de sus gustos. Eh, les voy a leer la sinopsis para ir entrando en materia. Dícese así. Mirabella Forrest odia su trabajo. Si eligió ser policía fue por su familia para continuar la tradición. Cuando acude a la llamada de una anciana ante su denuncia de un posible allanamiento de morada, lo que menos espera es encontrarse a una boa constrictor de gran tamaño. ¿Qué sucederá cuando descubra que ese animal es, en realidad, un guerrero muy peligroso perteneciente a una raza llamada Serpiens? Salvia Serpiens es un cambiante, un guerrero, un asesino, un títere en manos del consejo. Un hombre que se enfrentará a la mayor batalla de su vida. Aceptar los sentimientos que provoca en él Mirabella. Sin embargo, el mundo en el que vive no es amable. No olvida, ni perdona, y sus enemigos no durarán en usar su debilidad contra él. ¿Estáis preparadas para la batalla, tías? <risa> eh, <risa> El libro está escrito en tercera persona. Lo... Tiene 366 páginas. Y he de decir que prácticamente no se siente. O sea, la verdad es que me lo leí... ¿En qué? ¿Dos días? A lo mucho, tres días. Esa ha sido más rápido en la vida. La, la, la narrativa es, es, es muy ligera. Ahí les va. La historia empieza más o menos así. Mira Bella está en el turno de noche en un país muy, muy lejano. No, en una ciudad remota de Alaska. No nos dice cuál. Y entonces ella está en el turno de noche y ya hace chingos de frío. Y a ella no le gusta ser policía. Y entonces una abuelita llama a la policía. Ella va, acude al llamado. Y la señora dice que pues que anda por ahí un merio, merodeador y este... Pero que ella le disparó y que ya, ¿no? Lo asustó, ¿no? Pero pues mira, ella igual va y checa los alrededores y se encuentra con esta boa. Y pues con todo el miedo del mundo, logra agarrarla, la sube a la patrulla y pues la... la la mete a una celda de cristal, ¿no? De estas como blindadas y así. Y ya se va a llenar su papeleo, ¿no? Tres doritos después empieza a escuchar ruidos. Se asoma. Y resulta que la boa, pues ya es un hombre. Ya sabe, ¿no? De estos es así como nos gusta. Grandotes, fuertotototes, musculosotes. Y con todo grande en la vida, ¿no? Y, eh, y entonces, pues desde pues ya se queda así de, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿tú cómo chingos entraste ahí? Si sí, ahí estaba la boa y no sé qué y no sé qué. Y entonces, pues ya el monito le empieza a escuchar ruidos. Se supone que estos seres eh, o estos cambiaformas, obviamente no le pueden decir a los humanos qué, qué rollo con ellos. Y si les dices, pues los tienes que matar, ¿no? Es como secreto de estado. Entonces, este, si les dice, los tienes que matar. Y él empieza a escuchar que se acercan los güeyes que lo andaban siguiendo. Y por los que se tuvo que cambiar a, 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 su, a su animal, que en este caso es un agua. Total que lo andan siguiendo unos halcones, ¿no? Y empieza a escuchar que se acercan y él no puede salir de donde lo tienen cerrado, entonces le tiene que decir a la humana 
que es un, un, un cambia formas, total que se cambia enfrente de ella, y la vieja pum, este, azota, ¿no? Se desmaya y no sé qué, y total, llegan los, los, los halcones que lo andan cazando, y él tiene un poder de eh, teletransportarse, por así decirlo, que no, que no se llama así en la historia, sino, bueno, ese es el punto, se cambia el lugar junto con ella, porque si la deja ahí, los otros güeyes la iban a agarrar, y aparece en un refugio de um, cambia formas, ¿no? Este refugio tiene como regla que no se pueden atacar entre ellos, ¿no? Es como, como un eh, espacio neutro. Si leyeron a Sherilyn Kenyon, esto les va a sonar muy familiar. Si vieron a John Wick, <ríe> ya ven que había un hotel donde ahí no se podían matar entre ellos. Bueno, así, ¿no? En este lugar, pues, no se pueden matar entre ellos, ¿no? Entre nadie, no, no puede haber sangre, no hay agresión, al menos física. Y entonces llega y se aparece en este refugio, eh, donde obviamente, pues, hay más cambiaformas de diferentes razas, hay lobos, hay tigres, chalala, la, 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 Y, pues, obviamente los humanos no pueden saber de este pedo. Y dice que es su, su, su compañera. Y pues ya sabemos que en este tipo de historias generalmente se maneja los compañeros de vida, ¿no? Entonces, pues al ser compañera de vida, pues ya es parte de su raza y entonces pues ya no hay pedo de que, ay, la vayan a sacar o la vayan a atacar. Tres horitos después, los halcones ya saben dónde está y lo atacan. Atacan el, el refugio. Rompiendo obviamente las reglas, porque pues obvio, regresamos a lo, al mismo punto, no se pueden atacar en ese lugar. Y llegan los amigos de él a salvar lo que consta de un cambiaformas de dragón y un vampiro. Y ahí comienza la historia. Ya no les voy a contar más porque pues obviamente ya les contaría todo el show. Y si parece que me alargué no es cierto, o sea, la verdad es que todavía le cuelga la historia... Sabemos un montón, o sea, ah, hay un montón de historia todavía que contar. Esta va a ser una biología. Sí tiene como final la historia entre ellos, pero sí quedan muchas cosas abiertas. O sea, sí necesitamos continuar leyendo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que estamos en julio, agosto, en septiembre más tardar, dijo la autora que se va a publicar la segunda parte. Pero, pero, no te quedes así como que, ¡ay, la quiero matar! Porque no, o sea, no, la verdad es que sí, sí tiene como su final la, la historia. La atracción de ellos es instantánea, sí, pero no es amor a primera vista, lo cual me agrada bastante porque no soy de las, a las que les gusta esta de, lo vi y ya me enamoré perdidamente para las 3.000 vidas que vienen, no. Y si tienen este estira y afloja de, de decirse cosas, de estarse peleando, y él es muy divertido. O sea, la verdad es que él es muy, muy divertido, te mueres de la risa con él, la interacción que él tiene con los amigos también. Tiene un, un, un grado de acción la historia. Nos trasladamos a otro mundo, aparte de la Tierra, nos vamos a un mundo fantástico. Eh, y en fin, hay, hay, hay un montón más que se podría decir del libro, pero me gustó, me gustó mucho, la verdad, la, la pluma de la autora me agrada, este mundo fantástico, este mundo de animalitos, eh, estoy muy enamorada de ellos, espero ya eh, en los próximos meses adquirir lo físico porque mi librero lo está exigiendo, y bueno, cuéntenme, yo he leído ya que unos 3, 4, como, como 5 libros de la autora, eh, no he leído todavía los contemporáneos de ella, tiene, tiene libros eh, normales, por así decirlo, eh, pero me, me he estado enfocando en los de, las cambio, en los, de los cambiaformas, les, les traigo como cariño últimamente. Y bueno, cuéntenme ustedes si la han leído, qué me recomiendan de ella, 
Y los libros los encuentran en Amazon. Tiene publicados libros con tres seudónimos. No sé por qué hacen eso. Pero así lo existen. Esta César es Vega tiene dos más. Y bueno, creo que es todo por el videito de hoy. Las dejo. Si les gustó el video la recomendación, denle manita arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos en la siguiente recomendación. Besitos. Bye, bye.